name is Gurjeet Singh here I'm today back with one new video on tenses and these are really supportive for the students those are who are looking for IELTS and also they want to learn English so I would start just from the basic facts about the tenses the mainly basic fact I think जो हम पढ़ते हैं वो ये रहेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे अर्ली एजेस से देखो अर्ली एजेस में अपने क्यों जरूरत पड़ी होगी कि अपने टेंसेस बनाएं या ग्रामर बनाएं देखो इसका बेसिक सा फैक्ट जो मैंने खुद तैयार किया है मुझे तो ये लगता है कि देखो ये अर्ली एज का पीरियड है जब हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक अर्ली एज का पीरियड है इसमें ये दो मान लो कि आप खड़े हैं इसमें अर्ली मैन और इन दोनों को करना है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट सो आपको क्या लगता होगा ये कैसे इंटरेक्ट करते होंगे बिना लैंग्वेज के तो मुझे लगता है ये कुछ साइंस बनाते होंगे कुछ पोर्ट्रेट्स बनाते होंगे सो समथिंग लाइक दैट इन इस तरह की चीज़ें ये हमेशा बेसिकली यूज़ करते होंगे बट उसके बाद इन्हें कुछ लंबी प्रोसेस की जगह कुछ शॉर्ट करना था जैसे कि हम आजकल आपस में बात कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा बोलते हैं और सभी को सारी बातें समझ आ जाती हैं तो उसी तरह उन्हें भी रिक्वायरमेंट हुई कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्या हो कि सिंपल सी बात सभी को समझ आ जाए आपके थाट्स मैं समझ पाऊँ मैं आपके थाट्स समझ पाऊँ और आप मेरे थाट्स समझ पाएँ ऐसी बात हो जाए तो इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ी लैंग्वेज की तो मान लीजिए उन्होंने लैंग्वेज बना ली इंग्लिश और इंग्लिश में उन्होंने सबसे पहले क्या चीज की होगी वर्ड्स बनाए होंगे बेसिक सी बात है वर्ड्स नहीं होंगे जैसे कि नाम मान लो एक दूसरे उन्होंने ट्रीज रख दिया होगा माउंटेन्स नाम रख दिए होंगे इस तरह कर दिया क्या इतने से भी माउंटेन्स बोलने से भी ट्रीज बोलने से भी आपको मेरी बात समझ आनी शुरू हुई सो so, मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं तो चीजें समझ आनी शुरू हुई बट उससे बातें समझ नहीं आनी शुरू हुई तो इसके लिए उन्होंने सोचा होगा कि क्या करें अपने ग्रामर बना लेते हैं तो ग्रामर नाम रख लेने से भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात समझ आ जाए उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि टाइम बेसिस पे आगे इनको डिवाइड कर दिया जाए तो टाइम बेसिस पे डिवाइड करने का जब मौका आया तो सबसे पहले आपको भी पता है कितने तरह का समय होता है आप बेसिक सी बात सोचें अपने माइंड में तो तीन तरह के समय होता है एक प्रेजेंट पास्ट एंड एक आने वाला समय जिसे अपने कहते हैं फ्यूचर तो इन तीनों समय के अलावा आई थिंक मुझे लगता नहीं है चौथा समय कोई होगा इन तीनों समय के बेसिस में उन्होंने क्या डिवाइड कर दी बातें तो पहले नाम प्रेजेंट सेकेंड पास्ट एंड थर्ड वन फ्यूचर अब देखो इन तीनों के रखने से भी अपने को बातें तो करनी नहीं आई बातें करनी है तो अपने को और चीजें चाहिए तो बातें करने के लिए उन्होंने क्या किया फिर और समय को आगे डिवाइड किया और समय को डिवाइड करते उन्होंने क्या किया प्रेजेंट का आगे बना दिया सिंपल कंटिन्यूज परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूज वही सेम चीजें पास्ट में एंड वही सेम चीजें फ्यूचर में भी बना दी गई क्यों किया गया ऐसा कि आप सोचो कि जब अपने हिंदी में बात करते हैं तो अपने ऐसा बोलते हैं ना हम खेलते हैं आप ऐसा भी बोलते हैं हम खेल रहे हैं बेसिक सी बात है आप ऐसा भी बोलते हैं हम खेल चुके हैं एंड आप ऐसा भी बोलते हैं कि मैं पाँच मिनटों से खेल रहा हूँ सो so ये सारी बातें होती हैं उसके बाद पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी अपने को ऐसा बोलना होता है कि बात हम ऐसा करते थे और हम ऐसा कर रहे थे और हम ऐसा कर चुके थे एंड बेसिक सी बात है हम ऐसा भी बोलते हैं कि हम पाँच मिनटों से खेल रहे थे वैसी सेम की सेम कैटेगरी आती है फ्यूचर में हम खेलेंगे हम खेल रहे होंगे हम खेल चुके होंगे एंड हम पाँच मिनटों से खेल रहे होंगे तो ये सभी बातें उन्होंने क्या किया गया उनको रखा गया कि ताकि आपको बातें बोलनी आसान हो जाए तो इन्हीं बातों की तो अपने बेसिक सी बात है एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं मेनली तो so, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इनको चार टेंसेस में डिवाइड कर दिया क्या अभी भी आपको बातें करनी आ गई मेरे ख्याल से तो अभी भी नहीं आई तो अभी बातें करने के लिए अपने को आगे पढ़ना पड़ेगा कि ये जो प्रेजेंट सिंपल डिवाइड किया था तो इसमें क्या बातें रखी और क्यों रखी और कैसे बोलेंगे उन्हें उन्हें बोलने के लिए अपने को क्या चाहिए सबसे पहले तो चाहिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्यों नीड है देखो जब भी आप बात करते हो तो सबसे पहले आप किसका नाम लेके बोलते हो ना नाम लेके राम खेल रहे श्याम खेल रहे तो सभी में नाम आ रहे हैं ना पहले इनके अलावा आप ऐसा भी बोलते हैं मैं खेल रहा हूँ तो मतलब प्रोनाउंस भी आते हैं नाउन प्रोनाउन दोनों आते हैं ना सब्जेक्ट का काम करते हैं तो ऐसी बात सब्जेक्ट उसे रखा गया जिसके बारे में बात की जाती है तो उस बात की जाने वाले शख्स को हमने क्या बना दिया सब्जेक्ट उसके बाद हम लेके आए वर्ब कि देखो बातें करते टाइम आपको अकेला नाम लेने से तो काम चलेगा नहीं आपको क्या करना पड़ेगा उसमें उसका किया गया काम भी बताना पड़ेगा काम बताने के लिए उसका नाम रख दिया गया वर्ब अब जब काम बताओगे तभी आप कुछ बात आपकी बनेगी या बिना काम के कोई आप बात करते हो मेरे ख्याल से तो नहीं उसके बाद एक बनाया गया ऑब्जेक्ट 
तो ऑब्जेक्ट अपने को जो फर्दर चीजें होती हैं फर्दर इंफॉर्मेशन होती है वो देता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में होती हैं अब आगे बात करते हैं सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया दो कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया देखो आप बेसिक सी बात है बंदों के बारे में बात कर रहे थे चीजों के बारे में बात कर रहे थे मैंने बोला था ना राम श्याम सीता गीता आई वी यू दे ये सभी सब्जेक्ट बनते हैं तो इनमें ऐसा ही होगा ना जो इंसान होंगे वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो चीजें होंगी वो एक भी हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है तो इसीलिए इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया पहली कैटेगरी का नाम रख दिया गया सिंगुलर जो अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है इनको भी आपको मगअप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पहले में हमने सिंगुलर में रखे गए ही देखो आप अकेला होता है ना ही शी शी भी अकेला होता है इट इट भी अकेला होता है और एनी नेम जो बचा है वो भी बिल्कुल अकेला होता है प्लूरल की बात करें आए वी यू और दे बट ये आए वाला अकेला तो होता है फिर भी इसको अपने प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं वी यू और दे भी इस कैटेगरी में आते हैं देखो वी एक से ज्यादा हुए हम सारे एक से ज्यादा यू आप सभी दे वे सारे तो ये सारी कैटेगरी इसमें आ चुकी तो उसके बाद अब क्या इतने से भी बातें करनी आई बातें तो करनी आ गई पर ऐसा रहेगा कि सभी में बातें सेम रहेंगी अब सभी टेंसेस की बातों को अलग अलग करने के लिए अपने को थोड़े सी वर्ब में चेंजेस करने पड़ेंगे हर टेंस में कि वर्ब्स में कुछ चेंजेस कर दिए गए तो पहला अपने पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल तो अपने वर्ब का चेंज बाद में पढ़ते हुए कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है और प्रेजेंट सिंपल में चीजें रखी कौन सी गई प्रेजेंट सिंपल में वो चीजें रखी गई जिसमें अपने रेगुलरली जिस काम को करते हैं मतलब ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं वो बात नहीं जो हम रेगुलर करते हैं हम खेलते हैं हम सोते हैं उठते हैं बैठते हैं जागते हैं रोते हैं सोते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो चाहे वो आप इंटर कुछ इं, टाइम के इंटरवेल पे करो या कुछ आप रेगुलर हमेशा करते हो या साल बाद करो या डेली करो ऐसी तरह की एक्टिविटीज किस में जाती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाती हैं जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है तो अपने को हिंदी का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है अपने को ये ध्यान रखना है कि राम क्रिकेट अगर खेलता है तो वो रेगुलरली खेलता होगा हमेशा खेलता होगा ऐसा नहीं कि अभी खेल रहा है वो हमेशा खेलता है तो इस तरह की एक्टिविटीज को क्या नाम दे दिया गया रेगुलर एक्टिविटीज नाम दे दिया गया तो रेगुलर एक्टिविटीज आप फॉर एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं अपने हमारे घर पे रोज खाना आता है हम रोज टीवी देखते हैं वे गाना गाते हैं तो इस सभी में ऐसा पता लग रहा है कि ये बातें हमेशा होती हैं उसके आगे बात करें तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आई तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा वो दुनिया का ऐसा सच्च हो सत तय होगा जो कभी भी जुटला नहीं सकता कोई भी जिसे जैसे कि सूरज उगता है तो सूरज को कोई जुटला नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता सूरज हमेशा उगेगा ही अर्थ है जो वो अपनी रोटेट करती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता वो रोटेट होगी होगी वो हमेशा होती है और रेगुलर होती है तो इस तरह की एक्टिविटी किस में रख दी गई यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम की कैटेगरी में और प्रेजेंट सिंपल में रख दी गई तो इन दो बातों को अपने ढंग से समझेंगे फॉर एग्जांपल्स के साथ और उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा मैंने बोला था कि हर टेंस की वर्ब में चेंज होना जरूरी है क्योंकि पता ही नहीं लगेगा फिर टेंसेज कौन से हैं कि ये अब की बात है ये रेगुलर बात है ये कौन सी बात है पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी तो इसलिए किया गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस में लगाया जाएगा हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में और इसमें भी आगे कैटेगरी डिवाइड कर दी गई और सिंगुलर जो होंगे उसके साथ बोल दिया गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा और जो प्लूरल होंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली लगेगी तो देखो राम एक नाम होता है एग्जाम्पल के तौर पे अपने से देखते हैं राम एक नाम होता है राम किसकी कैटेगरी में आता है सिंगुलर सिंगुलर रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं क्योंकि सिंगुलर होता ही अकेला है तो नाम किसी का अकेला है राम अकेला ही है ना यहाँ पे एक से ज्यादा तो नहीं है तो यहाँ पर नाम की कैटेगरी साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस लगाना है तो हमने लिखा राम और प्ले होता है इसका मतलब खेलना उसके साथ हमने क्या उठा लिया यहाँ से एस और खेलता क्या है क्रिकेट अब इसको अपने देखते हैं सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हुआ सब्जेक्ट उसने जो काम किया वो क्या हुई वर्ब और लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या हुआ क्रिकेट एंड हमने बात मैंने बोला था कि सूरज उगता है इस तरह की कैटेगरी किस में जाएगी यूनिवर्सल ट्रुथ में तो यूनिवर्सल ट्रुथ देखो सन राइजेस सूरज उगता है उगने को कहते हैं राइज और सन एक है तो इसके साथ हम क्या लगा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस 
एंड नेक्स्ट कैटेगरी अगर इसमें अपने और पढ़ना चाहें तो एक कैटेगरी प्रेजेंट सिंपल में और रहती है जिसका नाम है मेंटल स्टेट की अपने दिमाग की जो स्टेट है वो बताने के लिए आप किसका यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे जैसे कि आइडियाज एंड ओपिनियन भी आपके इसी में जाते हैं जो आप रेगुलरली सोचते हो तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है आई बिलीव इन गॉड आय किसकी कैटेगरी में जाता है प्लूरल में तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई फर्स्ट तो इसलिए क्या लिखा है आई बिलीव इन गॉड ना कि आई बिलीव इन गॉड क्योंकि आई क्या है प्लूरल तो प्लूरल के साथ क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म अब मैं इसको याद करने की ट्रिक का आपको एक बताता हूँ कि आप कैसे याद रख पाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सी चीज़ें आती हैं तो आप ऐसे करो अपने इसको बॉडी पार्ट से जोड़ो आप पहले ही बात सोचो कि आपके माइंड पे ना कुछ ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली uh, मान लो कोई आपके माइंड पे घास काट रहा है फॉर एग्जांपल फनी चीज़ है फनी चीज़ों से अपने को चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं कोई रेगुलरली आपके माइंड पर घास काट रहा है तो इससे आपको याद रहेगा कि अपने को ऐसी चीज़ करनी है ऐसी चीज़ प्रेजेंट सिंपल में डालनी है जो क्या होगी रेगुलर एक्टिविटी होगी एंड सेकेंड चीज आप अपनी आईज से याद रखो आपकी आईज में ब्लैक बॉल्स हैं तो उन बॉल से आपको याद रहेगा कि इसमें सूरज उग रहा है तो सूरज उगने वाली एक्टिविटी कौन सी होगी यूनिवर्सल फैक्ट एंड अपने माउथ में चलो अब माउथ से याद रखो मेंटल स्टेट एंड आइडियाज अब देखो कि आपके माइंड को कोई चबा रहा है आपके ऐसे सोचो कि आपके माइंड को कोई चबा रहा है तो मेंटल स्टेट किस में जाएगी प्रेजेंट सिंपल में अब मेरे को दोबारा से रिमाइंड करवाओ पहली चीज आपके माइंड पे कोई रेगुलरली घास काट रहा है तो इसका मतलब रेगुलर एक्टिविटीज में जाएगी एंड सेकेंड चीज आपके आईज में क्या है रेगुलर सूरज उग रहा है तो उसका मतलब क्या होगा यूनिवर्सल ट्रुथ है एंड लास्ट चीज आपके आपका जो माउथ है वो आपके दिमाग को चबा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा मेंटल एक्टिविटी तो ये सारी चीजें किस में जाएंगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ओके तो आगे हम प्रेजेंट uh, सिंपल के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और पहले हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ताकि अपने को उसे थोड़ा सा यूज़ करना भी आ जाए तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है जिसका मतलब है हम टीवी देखते हैं तो हम के लिए हमने क्या यूज़ करना था वी और वी आप पढ़ के आए हैं कि कौन सी कैटेगरी में होगा प्लूरल तो प्लूरल के साथ कौन सी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखते को क्या कहते हैं वॉच तो यहाँ पर अपने क्या यूज़ कर देंगे वॉच नाग तक इसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है प्लूरल और क्या देखते हैं भाई टीवी तो यहाँ पर अपने टीवी को डाल देंगे और वी वॉच टीवी ये अपना सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का बिल्कुल बन चुका है और इसका मतलब हमने हिंदी से नहीं याद करना ता है ती है ती है से नहीं करना हमने सिर्फ ये याद रखना है कि ये रेगुलर एक्टिविटी है और हमेशा होती है मैं हमेशा टीवी देखता हूँ चाहे वो मैं डेली दे, देखता हूँ चाहे वो मैं दस दिन बाद देखता हूँ पर मैं देखता जरूर उसे देखता हूँ दस दिन बाद चाहे हफ्ते बाद चाहे महीने बाद रेगुलर होती है ये एक्टिविटी इसलिए मैंने इसे प्रेजेंट सिंपल में रखा अब आगे बात करते हैं मून रात में उगता है तो देखो रात में उगता है मून और मून किस कैटेगरी में गया सेकंड कैटेगरी आई से कौन सी थी यूनिवर्सल ट्रुथ तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी किस में जाते हैं प्रेजेंट सिंपल में तो मून है अपना यहाँ पर सब्जेक्ट क्योंकि जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं वो हमेशा सब्जेक्ट होता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है मुझे तो सिंगुलर लग रहा है क्योंकि मून तो एक ही होता है और उगना को क्या कहते हैं राइजेज ठीक है कब उगता है एट नाइट मून राइजेज एट नाइट तो ये अपना इसका एग्जाम्पल रहेगा इसके बाद मैं अगला सेंटेंस बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं भीड़ भरे वातावरण से बहुत डरता हूं ये थोड़ा सा मेरा डरने वाला काम है ये तो रेगुलर ही रहेगा ऐसा तो है नहीं मैं आज डरूं और कल सही हो जाएगा तो इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस भी रखा है बेसिक से तो इसमें अपने बात किसके बारे में हो रही है करने वाला बात कौन है मैं तो मैं क्या हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद अब क्या लगेगा डरना डरना को क्या कहते हैं अपने अफ्रेड डरना को कहते हैं अफ्रेड ठीक है तो यहाँ पर आए हैं तो अफ्रेड तो होगा ही नहीं क्या रहेगा अफ्रेड और किस डरता हूँ फ्रोम से से के लिए फ्रॉम किससे भीड़ भरे वातावरण से तो भीड़ भरे वातावरण को कहते हैं कंजस्टेड एटमोसफियर 
तो ये अपना सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है तो ये आपके लिए बेसिक ग्रामर की फर्स्ट वीडियो रहेगी जो कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पे बनाई है थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कम बैक अगेन टू लर्न मोर अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड अदर स्किल्स फॉर आयल्स एंड जस्ट लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कम बैक हैव अ नाइस डे एंड लर्न मोर इंग्लिश सो यू कैन गेट सक्सेस एज सुन एज पॉसिबल सो गुड बाय